আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শ্রোতি জানিয়ে দিচ্ছি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনা সাধারণ ছুটির মেয়াদ আরো বাড়তে পারে বাংলার নববর্ষের সব অনুষ্ঠান বন্ধ নিম্ন আয়ের মানুষদের খাদ্য সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ ছুটি আর মানুষের চাপ কম থাকায় রাজধানী সহ সারা দেশের পরিবেশের উন্নতি বায়ু দূষণ কমছে আশকোনায় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড়া পাচ্ছেন বিদেশ ফেরত প্রবাসীরা আটাইশ জনের সবাই সুস্থ এবং মার্চে দেশে আসা খুলনার তিনশো বাষট্টি জন প্রবাসীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সংক্রমণ আশঙ্কায় আতঙ্কিত স্থানীয়রা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশে করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মেয়াদ আরও বাড়ানোর আভাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনের ভিডিও কনফারেন্সে জেলা প্রশাসকদের সাথে মত কালে জনসমাগম বন্ধে বাংলার নববর্ষ উদযাপনের সব ধরনের অনুষ্ঠান বন্ধেরও নির্দেশ দেন তিনি এ সময় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ায় করোনা ভাইরাস এখনও সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত দেখুন আপেল মাহমুদের রিপোর্টে আমরা কিন্তু মানুষকে সুরক্ষিত রাখার সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছি যার ফলে আজকে এত ব্যাপক হারে এখন এই প্রাদুর্ভাব ছড়াতে পারেনি কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে আমাদের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দিক নির্দেশনা দিতে সারা দেশের জেলা প্রশাসক ডাক্তার নার্স সহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা উৎপাদন দরকার আমাদের এখন থেকে উদ্যোগ নিতে হবে প্রতিটি জেলায় প্রস্তুতি বাড়ানোর পাশাপাশি ভাইরাসটি নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ দেন তিনি কেউ করোনায় সংক্রমিত হলে তা গোপন না করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী কেউ যদি এ ধরনের কোনো রকম সংক্রমিত হয় সাথে সাথে যেন পরীক্ষা করা এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সে ব্যবস্থাটা নিতে হবে এখানে কোনো লুকোচুরি ব্যাপার নাই কারণ লুকোচুরি কেউ করতে গেলে পরে নিজেই কিন্তু নিজেকে ক্ষতি করবেন নিজের জীবনটাই আপনারা ঝুঁকিতে ফেলে দেবেন করোনা ভাইরাসের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে বাংলা নববর্ষ উদযাপন বন্ধ রাখার পাশাপাশি সাধারণ ছুটির মেয়াদ বাড়ানোর কথাও বলেন তিনি দশ বারো দিনের ছুটি দিয়েছিলাম এটা চোদ্দ দিন পর্যন্ত হতে পারে সেখানে সবাই যতটুকু ছোট ছোট আকারে করুন কিন্তু বিশাল জনসমাগম করে এই অনুষ্ঠান সারা বাংলাদেশে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষদের সাহায্য করতে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী যারা হয়তো দিন মজুরি করে খেত বা দিন আনি দিন খাই হয়তো একটা ভ্যান চালক রিক্সা চালক বা স্কুটার চালক অথবা একটা চায়ের দোকানদার বা ছোটোখাটো কাজ যারা করে দিন শেষে টাকা নিয়ে বাজার করে খেত এই শ্রেণীর লোকের কিন্তু এখন কোনো কাজ পাচ্ছে না বলে তারা কিন্তু ভুক্তভোগী সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তাদের কাছে আমাদের সাহায্য পৌঁছে দিতে হবে সরকারিভাবে খাবার বিতরণে অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি দুর্নীতি অনিয়ম হলে সেখানে কিন্তু এতটুকু ছাড় দেয়া যাবে না কারণ মানুষের দুঃসময় সুযোগ নিয়ে কেউ অর্থশালী সম্পদশালী হয়ে যাবেন সেটা কিন্তু আমরা কখনো বরদাস্ত করব না পিপিই যত্রতত্র ব্যবহার না করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা পার্সোনাল প্রোটেকশন এটা তারই দরকার যে রুগী সেবা করবে যে রুগী সেবা করবে না তার কিন্তু এই পোশাকের কোনো দরকার নাই এ সময় ভাইরাসটি নিয়ে কোনো ধরনের গুজবে বিচলিত না হয়ে সাহসের সাথে দুর্যোগ মোকাবেলার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী আপিল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস আতঙ্কে যানবাহন আর মানুষের চাপ কম থাকায় রাজধানী সহ সারা দেশের পরিবেশের উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ কর্মীরা দীর্ঘ মেয়াদে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেও জানান তারা এদিকে ধীরে ধীরে রাজধানীতে বাড়ছে যানবাহনের সংখ্যা পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করতে কাজ করছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আরো জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল এমন দৃশ্য দেখা গেছে রাজধানীর অনেক স্থানে গণপরিবহন চালাতে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও জীবনের তাগিদে তা মেনে চলা কঠিন হচ্ছে বলে জানান অনেকে পাঁচশো জন বললেন 
कोरोना थे के बांचते सामाजिक दुरुत्तो बाजार रखा रजुन्दो मानुष के शौचतों करे जाते हैं आयंसिंग खोला भाई ने शौदा शराब राजधानी के ओलीगोली तो एक और मशहूरी चालिए जाते हैं शेना शौदा शराब शामुन्नोई करे आश्चर्य हमरा कास्टा कोर्ची हमरा आठ तक के शारे आठ तक पोर्जन तो जेट टोहल बा पेट्रोल गुलो दिच्छी इरमाजे हमरा क्वारेंटेन निश्चित कोर्ची तार पर हमरा जीवनु रोधोक जे सॉल्यूशन आचे ऐटा दिए जीवनु नाशोक हमरा कर्मशुची कोर्ची ये दिके कोरोनर प्रभावे बदले जाचे राजस्थानीर परिवेश ने ये कोई दिने बदले गए थे हाथीर झीरेर पूरी बेशो कालो पानी शोभु हुए थे पूरी बेशेर ऐसोप इतिबाचोक पूरी बर्तन मानुषेर जुन्नो कोल्डन कोर हॉबी बोले मने कुर्चेन पूरी बेश कोर मिला मानुषेर वने के कन्नासे ये ऐसे वर्तुनी दिवाबे दुर्दशाग्रस्तो किंतु प्रकृति आज समुद्रे उदेखेन जेहन डॉल्फिन आच्छे इकन तो क्या हमारे एक टा शिक्षा नहीं तो अभी शिक्षा टक की जे अमरा वर्तुनी तो कर्मकांडो जाही करेना क्यों तो बांग्लादेश ना सारा पृथ्वी ती अमादे प्राकृतिक इकोसिस्टम जेटा आसे शेड के की भावे बजाय रह क्या अमादे वर्तुनी तो शंभूति टक करा जाए ऐकन किन्तु मानुष के शेही भावे मापतो ह महबूब कबीर चौपाल एटीएन बांग्ला ढाका शेनबार ने लता बुधा ने प्रातिष्ठाने क्वारेंटाइन में था का तीन जोन के आज चार पांच चुदिया होते हैं तारा एक ही पूरी बारे शादुशो स्वीडन थे के देश ऐसे चले इस हराव आरो आता है शुन बर्तो माने प्रातिष्ठाने क्वारेंटाइन में आज कोनर हॉस्ट कैंप रहते हैं इधर मध्य बीस जोन जुकतो राज्यों थे के देश फिरते हैं कैंप उधर नायक मेजर मामा मुस्तफा कामल जानन क्वारेंटाइन में � दर्शक ये मुहूर्ते आशकुन आज सहकर्मी शफिकुल इसलम शामीम तरह से जेने बस एखान सबशेष खबराखबर शामीम एम देखते परिस्थिति सबशेष खबर के तनुजा शिना बाहरी दायित्व नियर पौर्थी की किंतु आश्चर्य जो हाजी कैंप रोए चेसे हाजी कैंप टी किंतु अखंड क्वारेंटाइन प्रातिष्ठनी क्वारेंटाइन सेंटर ही शबे बेबुरी तो होते हैं बंग एक क्वारेंटाइन सेंटर लेकिन तो आप लोगों को रिची जो जारा ही रोए चेन तारा किंतु शाबाबिक बाबी रोए चेन इखाने नागरिक रचिलो ताराओ किंतु इखाने क्वारेंटाइन शेष तारा निज निज बारी फिरेगा चले बग एकों एक त्रिज्यों ने मध्य तक तीन जोन जाबे तार पर आठ आठ जोन थाक बे तो ताराओ किंतु मुल्तो एकों पुरुष जितो शुष्ट आसन तारा पर शबाई खूब दूर तो शुमार मध्य बारी ते फिरे जाबे बोले तारा पुत्ता � बोलते हमरा बुधा चल रही है हमरा देखे चाहिए एक है ना हमरा चिश्ता कुछ ही जारा विदेश फिरो ताश चाहिए ना वंग ज़ादर के क्वारेंटाइन रखा होते हैं तादर के जनों सेपरेट लेक टन निदिश्त दुरुत्त बजाय रखे हैं मों कोरोना वायरस जो उपशर्ग आते हैं जो उन एक जो नारे जो ने मुद्दे ना छोड़ा इसी � व्यवस्था गुला आला दा करा होते हैं वॉशरूम गुला आला दा अभी आप लोग के आला दा लगता किस प्रश्नों को चीज़ इतना होते हैं जो आप लोग इकहन की पौड़ी बार भित्ति रखे चें ना आला दा लगता कुली रखे चें निकट जो देखते हैं ना बेपत्र ठीक हो रखो ना प्रथम जब ना हमारे स्वीडन थे के तीन जोन इश्लेन आशार 
করেছি যে যে ডেটে এসেছেন ওই রুমের ব্যক্তিবর্গকে ওই ডেটে ওই রুমে রাখার চেষ্টা করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও আজকে বলেছেন যে অযথা যাতে পিপিই কেউ ব্যবহার না করে তো আপনারা এখানে যেহেতু দায়িত্বে আছেন তারা তাদেরকে বলছেন যারা এখন এখানে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন তারা সুস্থ আছেন তো আপনারাও দায়িত্ব পালন করছেন এটা কি আপনাদের সুরক্ষার জন্য আপনারা কি পিপিএ পড়া আছেন জি বিষয়টা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়টা বলেছেন আমরা সেভাবে কার্যক্রম করার চেষ্টা করছি আমরা যখনই ওনাদের সংস্পর্শে যারা আছেন সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা আছে যেমন খাবার দেওয়ার বিষয়টি আছে ডক্টররা কাছাকাছি আসেন ঠিক এক্সাক্টলি এই সময়টুকুগুলোই আমরা পিপি ইউজ করছি এছাড়া বাকি সময়গুলো আমরা নর্মাল ড্রেসেই কার্যক্রম করছি তাহলে মানে অযথা কাউকে পড়তে হবে না এটাই তো আসলে মেসেজ আসে আপনাদের পক্ষ থেকেও ওকে ধন্যবাদ আপনাকে তো তনুজা যেমনটি শুনছিলেন আসলে এখানে কিন্তু যারা রয়েছেন তারা এখন পর্যন্ত সুস্থই আছেন এবং তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন এখানে সকল সুযোগ সুবিধাই দেওয়া হয়েছে এবং এখানে যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু এখানে থাকা নিয়ে কিন্তু অসন্তুষ্ট নয় তারাও চাচ্ছেন স্বার্থে দেশের স্বার্থে তারা এক কিছুদিন কোয়ারেন্টাইন থাকার পর তারা তাদের নিজ পরিবারে ফিরে যাবেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা জীবনযাপন করবেন তো এই ছিল আমার কাছে আসকোনা হাজিকাম থেকে সবশেষ পরিস্থিতি তনুজা শামীম ধন্যবাদ আপনাকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সচেতনতার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে সেনাবাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা চাঁদপুর শহরের কোড়ালিয়া এলাকায় শতাধিক দুস্থ নারী পুরুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন জেলার পুলিশ সুপার মাহবুবুর রহমান এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান সহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন অন্যদিকে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে রাজশাহীতে সকাল থেকে মাঠে কাজ করছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে ঘর থেকে বের না হতে অনুরোধ করছেন তারা দর্শক ঢাকার বাইরেও দেশের বিভিন্ন শহরে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে আমাদের সিলেট এবং বান্দরবান প্রতিনিধি জানাচ্ছেন সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি সিলেটের অন্যান্য দিনের মতো আজকেও দোকানপাট বন্ধ রয়েছে নগরীর সব জায়গায় দোকানপাট প্রায় বন্ধ আছে শুধু খাবারের দোকান এবং সার্ভিস ছাড়া কোনো দোকানপাট খোলা নেই রাস্তায় মানুষের চলাচলও প্রায় সীমিত হয়ে এসেছে কাউকে এই রাস্তাঘাটে খুব একটা বেশি দেখা যাচ্ছে না এখন তো জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছে না আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সিলেটের বিভিন্ন রাস্তায় টহল অব্যাহত রেখেছে আর সিলেটের এ পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত প্রশাসন যেসব লোকজন বিদেশ থেকে আসছে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বান্দরবন গত কয়েকদিন থেকে পুরোপুরি লকডাউন রয়েছে এবং সেই সাথে এলাকার যে খেড়ে খাওয়া মানুষজন রয়েছে বিশেষ করে জুমিয়া পরিবার তারা এখন সংকটের মুহূর্তে রয়েছে তবে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে এইসব দিন মজুর এবং খেটে খাওয়া মানুষদেরকে খাদ্য শস্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারা সচেষ্ট রয়েছেন বর্তমান অবস্থায় করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের আত্মতুষ্টি ও গা ছাড়া ভাব ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজ বাসা থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি অবিলম্বে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষকে খাদ্য সহায়তার আওতায় আনার দাবি জানান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল বলেন তাই প্রতিদিন বিনা চিকিৎসায় মানুষ মারা যাচ্ছে মানুষেরা সেই মানুষগুলোর জন্য 
যদি আপনি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা না যায় তাহলে কিন্তু একটা বড় রকমের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে এই ধরনের একটা সংকট মোকাবেলার ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করা যা আসবে হবে সবচাইতে আপনার ভালো কাজ খুলনায় মার্চ মাসে দেশে আসা তিনশো বাষট্টি জন প্রবাসীকে খুঁজে না পাওয়ায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় তীব্র আতঙ্কে আছেন স্থানীয় মানুষ পুলিশ জানিয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে আসার প্রবাসীদের মধ্যে দুই হাজার নয়শো ছিয়াত্তর জন খুলনার লাপাত্তা তিনশো বাষট্টি জন বাদে বাকি সবাইকে হোম কোয়ারেন্টাইনে বাধ্য করেছে পুলিশ খুলনা থেকে এস এম হাবিবের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ফজলে লাল পতাকা সহ বাড়িগুলোতে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিরা অবস্থান করছেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঝুঁকির প্রতীক হিসেবে এসব বাড়িতে লাল পতাকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও নিজেদের ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত রাখতে নজর রাখছে বাড়িগুলোর বাসিন্দাদের উপর কিন্তু তাদের মনে আতঙ্ক নির্দিষ্ট ঠিকানায় খুঁজে না পাওয়া তিনশো বাষট্টি জনকে নিয়ে নিষেধ অমান্যকারীদের পাসপোর্ট জব্দ করা সহ কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান এসব মানুষ উনি বাইরে আসতে পারেন না ওনাকে পুলিশের লোকজন যায় ওনার যা যা দরকার তারা বিরোধীদের দিয়ে আসে অনুরোধ করেছেন তারা আমাদের গভর্নমেন্ট এবং নন গভর্নমেন্ট বিভিন্ন এনজিও প্রায় এক হাজার থেকে বারোশো চায়নারা কাজ করে সুতরাং আমরা মোস্ট ভালনারেবেল ছিলাম তবে আমরা আশাবাদী যে আমরা এখনো পর্যন্ত সংক্রমণের বিষয়ে সচেতন করছে এলাকাবাসীকে এবং আমাদের স্পেশাল টিম আছে যারা মূলত ক্লোজ কন্টাক্টে গিয়ে এই কাজগুলা করে তাদেরকে আমরা পিপি সরবরাহ করেছি এবং তারা সেখানে গিয়ে ফ্লাগটা নিয়ে দিয়ে তাদের যে ডেট আছে সেই ডেটটা এনসিওর করে আসে এবং তাদেরকে বলে আসে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তারা এবং তার পরিবারের সব সদস্য ঘরের ভিতরে থাকবে সেভাবে আমরা কাজটি করছি এবং প্রতিদিনই আমরা মনিটর করছি করোনা সংক্রান্ত যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় জেলা ও মহানগরীতে একশো নয় জনের উনিশটি স্পেশাল টিম কাজ করছে জামালপুরে করোনা ভাইরাস রোগী তলাশির নামে পুলিশ পরিচয় ঘরে থেকে তুলে নিয়ে চোদ্দ বছরের এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করেছে স্থানীয় পাঁচ সন্ত্রাসী কিশোরীর পরিবার জানায় শনিবার রাত তিনটার দিকে পাঁচ যুবক পুলিশ পরিচয় তাদের দরজা খুলতে বলে এতে তারা ভয়ে দরজা খুলে দিলে ঘরের ভেতর ঢুকে কিশোরীকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা চালায় এ সময় তার বাবা মা চিৎকার দিলে তাদের মারধরের পর গলায় ছুরি ঠেকিয়ে মেয়েটিকে জোর করে পার্শ্ববর্তী ঝিনাই নদীর তীরে নেওয়া হয় সেখানে তাকে ধর্ষণের পর ফেলে রেখে যায় সন্ত্রাসীরা পরদিন স্থানীয়রা মেয়েটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে এই ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এবারে আলারফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা ভাইরাসের কারণে সারা দেশে কর্মহীন শ্রমজীবীদের জন্য খাদ্য সহায়তা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও চান মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে এতে বলা হয় দিনমজুর রিক্সাচালক ফেরিওয়ালা ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সহ এ ধরনের সবার তালিকা করে তাদের কাছে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে খাদ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে দেশের সরকারি গুদামে এখন তেরো লাখ টনেরও বেশি চাল এবং তিন লাখ টন গমের মজুদ রয়েছে এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ করোনার প্রভাব পড়েছে যশোরে মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদনকারী হ্যাচারিগুলোতে সব হ্যাচারি বন্ধ থাকায় অভাব অনটনে দিন কাটছে এর সাথে জড়িতদের যশোর জেলা মৎস্য হ্যাচারি সমিতির সভাপতি ফিরোজ খান জানান জেলার চাঁচড়া এলাকায় গড়ে উঠেছে ছোট বড় চৌত্রিশটি হ্যাচারি দেশের মোট চাহিদা ষাট শতাংশ রেনু এবং পোনা মাছ উৎপাদন হয় সেখানে এসব রেনু ও পোনা সরবরাহ করা হয় দেশের বিভিন্ন জেলায় কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে গত আটাশ তারিখ থেকে হ্যাচারিগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে এই ব্যবসার সাথে জড়িতরা সব মিলিয়ে ক্ষতি হচ্ছে সপ্তাহে প্রায় দশ কোটি টাকা বাইরে থেকে যত লোকজন আসে মাছ কেনার জন্য তারা তো আসতে পারছে না এই জন্য আমরা মাছও বিক্রি করতে পারছি না এজন্য খুব কষ্টের ভিতরে আছি যেমন মাছের খাদ্য 
বাইরে থেকে আসে ঢাকা থেকে আসে এগুলো সরবরাহ হচ্ছে না মাছেরও খাবারের খুব সমস্যা হচ্ছে ডাল সিজন চলাকালীন আয় ছিল বন্ধ এখন মনে করেন সিজনের মুখই মনে করেন এমন একটা অবস্থা পার্টিপত্র লোকজন কেবল আসা শুরু হয়েছিল আর এমন সময় মনে করেন যে ভাইরাসটার একটা ই শুরু হলো যে কারণে মনে করেন লোকজন দূর দূরান্ত তা আসতেছে না গাড়ি ঘোরাও আসতেছে না আয়ের পথ টোটাল ডাই বন্ধ হ্যাচারি মালিক এবং মৎস্য চাষিরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হবে এই ক্ষতিকে কাটিয়ে উঠবার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত পঁচিশে মার্চ যে ভাষণ দিয়েছেন এবং উনি প্রণোদনার যে ঘোষণা দিয়েছেন আমরা সেই প্রণোদনা দিয়ে যাতে আমরা পাইতে পারি সেই ব্যবস্থা সরকার প্রদান করবেন এবারে পাটেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাস ক্রীড়া বিশ্বকে বড় ধাক্কা দিয়েছে পিছিয়ে গেছে অলিম্পিক গেমস ফুটবল এবং ক্রিকেট থেকে শুরু করে সব টুর্নামেন্ট এর প্রভাবে আগামী আঠারো অক্টোবর থেকে অস্ট্রেলিয়া শুরু হতে যাওয়া টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্থগিত হয়ে যেতে পারে আন্তর্জাতিক সূচি অনুযায়ী দু সালের আগে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন সম্ভব নয় দু হাজার বিশ সালের ডিসেম্বরে বিগ ব্যাশের পর অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে ভারত দু হাজার একুশ সালের মার্চ এপ্রিলে আইপিএল থাকায় বিশ্বকাপ আয়োজন সম্ভব হবে না তাছাড়া শিডিউল অনুসারে দু হাজার বিশ ও দু হাজার একুশ সালে দুটি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করার কথা ছিল দু হাজার একুশ সালে ভারতে হবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আর এক বছরে দুটি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করা মোটেই উচিত হবে না সুতরাং ধরেই নেওয়া যায় দু সালের আগে অস্ট্রেলিয়ায় টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হচ্ছে না করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে ব্রাজিলে ফিরে কোয়ারেন্টিনে না থেকে বন্ধুদের নিয়ে ফুর্তি করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তারকা ফুটবলার নেইমার উড়িয়ে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে ওঠা নিয়ম ভাঙার অভিযোগ এক বিবৃতিতে আঠাশ বছর বয়সী এই তারকা জানান ছবির মানুষগুলো প্যারিস থেকে ব্যক্তিগত বিমানে তার সঙ্গে ব্রাজিলে এসেছেন এবং তার সঙ্গে কোয়ারেন্টিনে ছিলেন নেইমারের মুখপাত্র ব্রাজিলের গণমাধ্যমকে জানান নেইমার তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পরিবারের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগে তার সঙ্গে চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকতে তার আরও জানান ব্রাজিলে ফিরে নেইমার কেবল তার ছেলের সঙ্গে দেখা করেছেন দূরে থেকেছেন মা দাদি বোন সহ পরিবারের অন্যদের কাছ থেকে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার সাধারণ ছুটির মেয়াদ আরও বাড়তে পারে বাংলা নববর্ষের সব অনুষ্ঠান বন্ধ নিম্ন আয়ের মানুষদের খাদ্য সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ ছুটি আর মানুষের চাপ কম থাকায় রাজধানী সহ সারা দেশের পরিবেশের উন্নতি বায়ু দূষণ কমছে আশকোনায় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড়া পাচ্ছেন বিদেশ ফেরত প্রবাসীরা আঠাশ জনের সবাই সুস্থ এবং মার্চে দেশে আসা খুলনার তিনশো বাষট্টি জন প্রবাসীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সংক্রমণ আশঙ্কায় আতঙ্কিত স্থানীয়রা আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ